Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Zaib. Hmm. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. You are most welcome in this game development basic course for beginners. I am a game developer. This video series is the best for those who don't know how to make a game in Unity. And they are also the best for those who have a little bit of Unity. In this video series, I will tell you that you can make a game in Unity. गेम्स कैसे बना सकते हो स्क्रैच से और उसके बाद आप उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे तो चलो यूनिटी में यूनिटी के बारे में आपको बताता हूँ बेसिकली यूनिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम गेम्स बनाते हैं इसका सबसे बड़ा इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये है की इसमें हम हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एंड्रॉइड गेम्स बना सकते हैं आईओ एस आईफोन के लिए गेम बना सकते हैं डेस्कटॉप गेम्स बना सकते हैं जो आप कंप्यूटर पे खेलते हो मैक गेम बना सकते हो वेब बेस्ट जो गेम्स होती हैं वो बना सकते हो फेसबुक के लिए बना सकते हो विंडोज फोन के लिए बना सकते हो ब्लैकबेरी मोबाइल्स के लिए बना सकते हो और भी बहुत सारे वीआर गेम्स भी बना सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए गेम बना सकते हो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यूनिटी जो गेम इंजन है यानी यूनिटी का ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब सारे प्लेटफॉर्म के लिए सारे डिवाइसेस के लिए हम इस पे गेम बना सकते हैं क्लियर ओके सेकेंड बात यह है यूनिटी के बारे में इसमें हम टू गेम्स भी बना सकते हैं सॉरी टू गेम्स भी बना सकते हैं और थ्री गेम्स बना सकते हैं टू का मतलब टू डायमेंशनल गेम्स और थ्री का मतलब थ्री डायमेंशनल गेम तो ये जब मैं बना के आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि टू डायमेंशनल गेम्स कौन सी होती हैं और थ्री डायमेंशनल कौन सी होती हैं क्लियर अच्छा थर्ड पॉइंट ये है कि आप यूनिटी में गेम बना के अर्निंग कर सकते हो पैसे कमा सकते हो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपनी जॉब के साथ साथ वो कैसे आपको पता होगा जो भी आप गेम खेलते हो मोबाइल में खेलते हो ठीक है तो उसमें क्या होता है की गेम्स में एड्स आते हैं तो एड डिफरेंट तरह के होते हैं कभी नीचे छोटा सा बैनर आ रहा होता है कोई इमेज वाले एड आते हैं कभी वीडियो चल जाती है कभी स्प्लैश इमेजेस आती हैं तो ये जो एड्स आते हैं ना ये एड्स आप देखते हो तो जिसकी गेम होती है उसको इसके बदले में पैसे मिल रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह अब आप गेम डेवलपर बनने लगे हो आप गेम बनाओगे अपनी गेम में आपने एड्स लगाने हैं तो जब एड लगाओगे आपको क्या करना पड़ेगा प्ले स्टोर के लिए एक अकाउंट परचेज करना पड़ेगा जो की ट्वेंटी डॉलर का है दीज डेज तो आपने एक अकाउंट परचेज करना है उसके ऊपर आपने अपनी गेम अपलोड करनी है जब लोग वो आपकी गेम डाउनलोड करेंगे खेलेंगे तो उसके ऊपर एड्स आएंगे जब वो एड्स आएंगे तो आपके अकाउंट में उन एड्स के बदले में पैसे जमा होंगे इस तरह आपकी अर्निंग होगी और इस तरह करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इस तरह आप अर्निंग कर सकते हो क्लियर ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जब आप मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने जब गेम्स बनाना थोड़ा बहुत मुझे आ गया यूनिटी के यूनिटी के बारे में आ गया मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग आ गई तो मैं समझता था की मैं आप गेम बना सकता हूँ लेकिन हुआ ऐसे जब मैं मार्केट में गया तो वहाँ पे सीनेरियो कुछ और था वहाँ पे ऐसे था जब आप गेम बना लेते हो तो उसके बाद वो कहते थे गेम के अंदर अचीवमेंट्स डालो मिशन डालो इन एप परचेजेस डालो ये वाली सारी चीजें भी गेम्स के अंदर हमें इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं ये भी आपको आना चाहिए जब जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम खेलते हुए अचीवमेंट्स आती हैं कि ये वाली कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ये वाली चीज अचीव कर ली है ये वाला आपका मिशन अचीव हो गया है उसके अंदर हम मिशन डाल सकते हैं इन एप परचेजेस ये होती है कि एक दफा यूजर यूजर ने क्या किया जो गेम खेल रहा है उसने परचेज कर लिया आपकी गेम यानी कि एड्स पर एक दफा उसने पे कर दिया तो उसकी गेम में एड एड्स नहीं आएंगे ठीक है उसने पे कर दिया एड्स का तो यही नैप पर चेजिस होती है आप ये डाल सकते हो गूगल एनालिटिक्स डाल सकते हो जो कि मार्केटर्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है वो देख सकते हैं कि यूजर की क्या एक्टिविटी है यूजर कौन कौन से बटन पे क्लिक कर रहा है तो यूजर को हम ट्रैक कर सकते हैं ये भी हम गेम्स के अंदर डाल सकते हैं फेसबुक पे इन्वाइट कर सकते हैं किसी को कि हमारी गेम है ये अच्छी गेम है तो आप मेरे साथ खेलो जैसे बहुत सारी गेम्स में ऐसे होता है कि आप किसी को इन्वाइट करते हो कि मेरे साथ ये गेम खेलो उसके अलावा हम अपनी गेम्स में एड्स लगाना भी ये सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा गेम पहले बनाना यूनिटी की आपको बेसिक सिखाऊंगा बेसिक्स आपको आगे थोड़ी बहुत गेम आ गई तो फिर आप इस काबिल हो जाओ कि आप कोई गेम बना सकते हो ठीक है उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो ये वाली सारी चीजें होंगी कि हम एड्स वगैरह कैसे लगाते हैं इनवाइट वगैरह फेसबुक पे शेयर वगैरह या व्हाट्सएप पे शेयर वगैरह सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती है अचीवमेंट मिशन इन एप परचेजेस ये सारी चीजें इनशाला आपको मैं सिखाऊंगा क्लियर केस उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है मार्केटिंग गेम की जब आपने गेम बना ली उसके अंदर ये वाले सारे फीचर्स डाल दिए तो उसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है फॉर एग्जाम्पल आपने ना प्ले स्टोर पे या एप स्टोर पे आई फोन आई आई एस का अकाउंट परचेज किया आपने उसके ऊपर अपनी गेम
सकते हैं इंस्टाग्राम पे कंपेन चला सकते हैं एडवर्ड्स पे कंपेन चला सकते हैं यानी कोई ऐसा तरीका जिसे हम लोगों को बताते हैं कि ये गेम बहुत अच्छी है ये आप खेलो जब लोग खेलते हैं उसके ऊपर डाउनलोड आते हैं ज्यादा खेली जाती है ज्यादा डाउनलोड आते हैं तो प्ले स्टोर पर क्या होता है वो गेम आपकी रैंक हो जाती है जब गेम रैंक हो जाती है तो फिर क्या होता है उसके ऊपर डाउनलोड आना शुरू हो जाते हैं डाउनलोड आने से लोग खेलते हैं ज्यादा से ज्यादा एड आते हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी अर्निंग होती है तो मार्केटिंग के लिए आप थोड़े से पैसे भी लगा सकते हो उसके अलावा और भी ट्रिक्स होती है जैसे गेम का अपने नाम बहुत सोच समझ के रखना होता है आपको की वर्ड चूज करने होते हैं ये सारे तरीके हैं जो उनसे इन शाह आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी गेम को रैंक भी कैसे कर सकते हो क्लियर मेरी जो गेम्स है मैंने जो बनाई है अभी माशाला से वो उस पर थाउजेंड के हिसाब से डाउनलोड है नाइनटी थाउजेंड एटी थाउजेंड इस तरह करके अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर डाउनलोड आ रहे हैं तो मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है वो मैं इन शाह आपके साथ शेयर करूंगा और ये जो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वही है कि मैं जो काम करता रहा हूँ वही वाला आपको भी सिखाऊंगा ठीक है ओके नेक्स्ट बात ये है कि गेम बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है वो क्या एक होता है गेम डेवलपर जो गेम बनाता है जिस जो गेम की कोडिंग करता है और दूसरा होता है डिजाइनर जो कि गेम के अंदर यूज होने वाले जितने बटन होते हैं जो इमेजेस होती हैं जो गेम के बैकग्राउंड होते हैं वो सारे डिजाइन करता है वो डिजाइन करके गेम डेवलपर को देता है तो डेवलपर क्या करता है वो बटन लगाता है वो इमेजेस लगाता है वो बैकग्राउंड डेवेलपर सेट करता है सारे गेम के अंदर लगाता है ठीक है लेकिन वो बनाता कौन है वो डिजाइनर बनाता है डिजाइनर बना के आपको देता है तो बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि हम डिजाइनर भी खुद बनेंगे हम गेम डेवलपर भी खुद बनेंगे यानी हम जो भी गेम बनाएंगे हम उसके लिए फोटोशॉप भी सीखेंगे उसमें आपको डिजाइनिंग करनी पड़ती है उसके बाद आप गेम डेवलपर जो गेम डेवलपमेंट है उसकी कोडिंग भी आप खुद करोगे तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट में तो शायद आप कर लो आपको फोटोशॉप का भी आइडिया हो जाएगा डिजाइनिंग भी कर लोगे आप लेकिन फिर आप कोडिंग भी करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा आप डिजाइनिंग भी कर रहे होगे आप कोडिंग भी कर रहे होगे तो ये दोनों एक अलग अलग सी फील्ड्स हैं अगर आपने कोई गेम बनानी है आप फ्रीलांसिंग करते हो फ्यूचर में या किसी क्लाइंट के लिए गेम बनाते हो या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हो तो आप क्या करोगे आप कोई, आपने कोई गेम बनानी है तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है कि डिजाइनर्स अवेलेबल होते हैं जो भी गेम बनानी होती है आप उसको बताते हो कि यार मुझे इसे इस तरह के बटन बना दो मुझे ये चीजें चाहिए मेरी गेम के लिए मैंने उसमें यूज करनी है मुझे बना दो वो आपको बना देता है या फ्री में आपने कोई गेम बनानी है तो आप उसको आप गेम बना के दोगे या उसकी इमेजेस डिजाइन करोगे तो उसके लिए होता है इस तरह कि आप कोई डिजाइनर हायर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता अफोर्डेबल प्राइस में होता है आप उसको पे कर देते हो वो आपको डिजाइनिंग कर देता है इतने में आप कोडिंग कर लेते हो तो गेम आपकी जल्दी बन जाती है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक फील्ड में आए आपने गेम डेवलपमेंट में आना आपने डिजाइनिंग या फोटोशॉप सीखने में ये जो है थ्री मॉडल बनाने के लिए जो माया है थ्री मैक्स है उसमें आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अगर आप डिजाइनर गेम डेवलपर बनना चाहते हो लेकिन स्टार्टिंग के लिए क्योंकि अभी तो आपकी बेसिक्स है ना अभी तो आपने गेम पब्लिश तो नहीं करनी ना अभी आपने सीखना है तो उसके लिए इमेजेस कैसे बनी हुई इमेजेस को हम यूज करेंगे तो वो कैसे यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको कोई डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं अभी तो हम गेम डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना तो सीखने के लिए बनी हुई इमेजेस यूज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा की जब हम गेम बनाएंगे तो कैसे हम इमेजेस उठा सकते हैं बनी हुई ठीक है गूगल से क्लियर ओके उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि जो हम गेम बनाते हैं ना कभी कभी उसमें हम लेवल्स डालते हैं एक से ज्यादा लेवल्स डालते हैं और कभी कभी हम उसको एंडलेस बनाते हैं एंडलेस का ये मतलब होता है कि उसमें एक ही लेवल होता है और वो बॉल वाली गेम हो सकती है चलो स्पोर्ट्स करो बॉल वाली गेम है तो वो यूजर खेलता रहता है खेलता रहता है खेलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड ज्यादा होती रहती है ऊपर स्कोर काउंट होता रहता है स्पीड ज्यादा होती रहती है तो एक टाइम होता है स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है और यूजर को उस स्पीड के अंदर खेलना होता है यानी एक ही लेवल होता है उसमें बस वो खेलता रहता है उसको जितनी मर्जी जितनी खेल सकता है उतनी खेलेगा वो लेवल्स में ऐसे होता है कि लेवल्स होते हैं एक लेवल है वो यूजर ने अगर कर लिया कंप्लीट तो सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा थर्ड लेवल स्टार्ट हो जाएगा फाइव लेवल स्टार्ट हो जाएगा इससे आपको एक एक करके लेवल बनाना पड़ता है तो लेवल्स बनाना मुश्किल नहीं है लेवल्स ये है कि आपने एक दफा गेम की लॉजिक बना ली कोडिंग कर ली तो आप उसी वाला पहला वाला जो लेवल था उसी को डुप्लीकेट करोगे उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दोगे तो वो आपका नेक्स्ट लेवल बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने जो एक गेम बनाई थी अपने फाइनल ये प्रोजेक्ट में उसमें मैंने ये किया था कि दो लेवल मैंने रखे थे उसके अंदर मिनिमम दो लेवल थे तो वो ये था कि एक लेवल था उसी को मैंने कॉपी किया तो वो डे था उसमें स्काई था ठीक है उस स्काई को मैंने क्या किया जस्ट एक चीज मैंने चेंजेस की उसके अंदर स्काई को मैंने ब्लैक कर दिया स्काई ब्लैक हो गया तो वो नाइट मोड बन
ट्रेडिंग के लिए ये चीज आसान होती है इसमें ठीक है क्लियर ओके नेक्स्ट ये है कि यूनिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ और यूनिटी के अलावा और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम गेम्स बना सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हम यूनिटी की चूज करेंगे यूनिटी हम इसलिए चूज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गेम्स भी होती है जिस जो एक अकेला बंदा नहीं बना सकता काफी सारी काफी सारे लोग लोगों की टीम होती है वो एक गेम पे काम कर रहे होते हैं तो यूनिटी में हम क्या टीम बना के उस एक गेम पे काम कर सकते हैं सही है ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है उसके अलावा मैंने आपको बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म है बहुत सारे और भी फीचर्स हैं यूनिटी रेगुलरली अपडेट होता है ठीक है जब रेगुलरली अपडेट होता है तो नए फीचर इसके अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं जो कि नई गेम्स में आप देख सकते हो तो नए जब आपको नए फीचर्स मिलेंगे तो आप भी अपनी गेम में नए नए फीचर्स डाल सकते हो उसके अलावा इसमें अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है मतलब जैसा आपने काम करना है वैसी आप कोडिंग करो और वैसी गेम बना लो लेकिन जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे बिल्ड बॉक्स हो गया ये और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं सैलड हो गया तो इन सॉफ्टवेयर में लिमिटेड फीचर्स होते हैं लिमिटेड फीचर्स से मतलब इसमें ऐसे होता है कि किसी में कम कोडिंग होती है किसी में ऐसा होता है कि इमेजेस होती हैं उसको आपने ड्रैग ड्रॉप करना होता है लॉजिक लगी होती है जब आप उसको प्ले करते हो और प्ले करते हो तो वो गेम बन जाती है जैसे आपको इमेजेस ड्रैग करनी पड़ती है उसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती तो ये वाले जो होते हैं ना इसके लिए आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकते इसमें और इसमें गेम्स अगर आप बनाते हो तो वो लिमिटेड फीचर्स के साथ होती है उन फीचर्स के अंदर रह रह के आप कोई गेम बना सकते हो लेकिन इसमें आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बना सकते हो फ्यूचर भी आपका ब्राइट होगा इसमें आप अर्निंग भी कर सकते हो अगर आप मेहनत करो और हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना सकते हो उसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया ऊपर जो हमने क्रॉस प्लेटफॉर्म का पढ़ा था ना सपोज करो आपने डेस्क कंप्यूटर के लिए गेम बनाई अगर आपने उसको एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना लॉजिक तो सारी बनी है कोडिंग तो आपने कर लिया जस्ट आपने क्या करना है उसको कन्वर्ट करना है उसका प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड में वो कैसे करते हैं फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा जस्ट वो करना थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो वो एंड्रॉइड के लिए बन जाएगी वही अगर आपने आईफोन के लिए बनानी है तो उसका प्लेटफॉर्म आईफोन में कन्वर्ट करना है और थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो वो आईफोन के लिए बन जाएगी तो यानी एक गेम जब बन की तो आप उसको डिफरेंट आईफोन मैकबुक और इस तरह की जो डिफरेंट डिवाइसेज है उनके लिए आप बना सकते हो लॉजिक तो आपने कर लिया स्क्रिप्टिंग सारी कर ली है ठीक है तो बहुत ईजी होता है इस तरह उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं की गेम डेवलपमेंट यूनिटी के अंदर तीन लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर हम गेम्स बना सकते हैं सबसे पहली होती है सी शार्प उसके बाद जावा होती है और एक और लैंग्वेज होती है बी डबल ओ बू इसके अंदर हम गेम्स बना सकते हैं तो मैं जो आपको गेम बनाना सिखाऊंगा वो हम सी शार्प में गेम्स बनाना सिखाएंगे सिखाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है वो सी शार्प में काम करते हैं जावा में भी काम करते हैं लेकिन सी शार्प में काम करते हैं सही और इसके अलावा सी शार्प मेरे एस्पेक्ट से जावा से बहुत अच्छी है बेस्ट है और एक और मजे की बात की जावा स्क्रिप्ट की नस्बत सी शार्प में आपको इंटरनेट पे भी अगर गेम बनाते हो आप कहीं पर स्टक हो जाते हो आपको कोई समझ नहीं आ रही तो सी शार्ट में ज्यादा हेल्प मिलती है एज कम्पेयर टू जावा स्क्रिप्ट ठीक है इसलिए हम सी शार्ट में स्क्रिप्टिंग करेंगे ओके अगर आपको सी शार्प आती है तो वेल एंड गुड फिर तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको सी शार्ट नहीं आती तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ की आपको सी प्लस प्लस आती होगी लेकिन अगर सी प्लस प्लस भी नहीं आती तो उसके मैंने लेक्चर बनाए हैं वो आप देख सकते हो टास्क जो दिए ना वो आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करने हैं उसके लास्ट में ठीक है जब टास्क इम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपको लॉजिक बनाना आती होगी तो गेम में वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी ठीक है और उसके अलावा ये अगर आपकी फर्स्ट गेम अभी अगर आपने लाइफ में कोई भी गेम नहीं बनाई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि C++ तो आपको आती है ना तो C++ में मैंने इस यूनिटी के कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने C++ में गेम बनाना सिखाई है वो गेम आप लाजमी बनाओ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि यार गेम कैसे होती है उसका इंटरफेस कैसे करते हैं सारा कुछ यानी कि लॉजिक बनाना भी आएगा कुछ ना कुछ और अरेज फॉर लूप के सारे जो कंसेप्ट है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो गेम आप लाजमी एक दफा खुद से बनाओ ठीक है जिस उन वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आपको सी शार्ट नहीं आती लेकिन सी प्लस प्लस आती है तो नो वरीज कोई परेशानी की जरूरत नहीं है मैं आपको सी शार्प भी साथ साथ जब मैं बताऊंगा ना तो साथ साथ सी शार्प भी आपको आ जाएगी जस्ट लिखने का ही डिफरेंस होता है बाकी सारी तो ऑलमोस्ट सेम होती हैं डायरेक्टरीज डिफरेंट होती है वो जब हम करेंगे ना कोडिंग फिर आपको समझ में आ जाएगी तो ये तो था गेम डेवलपमेंट का बेसिक कोर्स आपको कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज कमेंट करके लाजमी बताइएगा और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही किसी तरह की कंफ्यूजन आप मुझे फेसबुक पे कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये सीखेंगे कि यूनिटी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और फिर हम इसकी जो यूनिटी को सीखना स्टार्ट करेंगे और